आचार्य नित्यानंद तुम्हारा से कहन कथा सुना क्योंकि प्रभु एन तो तुम विश्राम समय आचार्य हमारे प्रयोजन नहीं तुम्हारा राज इंद्रदुण्डर कहनी शुना हाँ आचार्य देव आपनी शुरू कर जगन्नाथ देवर कहनी कथा बस तब शो ये कहनी कैक हजार बचर आगे कहनी मालव्य देश राजा तक तो राजा इंद्रदुम जेमन ही धार्मिक राजा तेम ही सुशासक विष्णुभक्त राजार राजत प्रजारा सुखे शांति दिन काटाय क्योंकि सुख नहीं राजार मन कारण तीन चान तर इष्ट देवतार नीलमाधवर मंदिर प्रतिष्ठा कर तर पुजो करते मंदिर निर्माण स्थानों निर्वाचन कर रेखे क्योंकि नीलमाधव ता कृपा कर कि हदीस दिखन ना कथाय रही जाग्रत मूर्ति एक दिन मध्यरत्रे अशांत चित्ते स्वयं कक्ष बोराघड़ी कर राजा जख तर स्वयं कक्षे प्रवेश कर लखलें हटात स्वयं कक्ष जान एक स्वर्ग सुगन्धे भरे गल अंधकार भेद कर देखा दिल एक तीव्र ज्योतिपुंज राजा धर्मर को विछन उठे बसल शुरू हल दैव बाणी इंद्रदुम एत दिन तुम्हार मनोबाछा सफल होते चले तुम इष्ट देवता नीलमाधव धरए अवतीर्ण पूजित हम तब एक गोपने तुम राजा तुम लोक बल आर्थ बल आ खुजे बार करो कथाय पूजित हम नीलमाधव तुम्हें सफल होते ही इंद्रदुम तुम्हें सफल होते ही नीलमाधव धर पूजित हमारेवता कल सकाले देश देशान्तर लोक पटा नीलमाधव सन्धने हमार नीलमाधव राजार आदेश लोक पाठान लो देश देशान्तर क्रमे दिन जाए बचर जाए मास जाए राजारों उत्कंठा बाढ़ते ही थे धीरे धीरे तरा सबा फिर इल एवं नतमस्त के तरा जान ना तरा क्यों नीलमाधवे सन्धान पाय दुखे हताशाय राजा इंद्रदुम प्राण विसर्जन देवार सिद्धान तो निले ठीक तक तो ही मन पड़ल विद्यापतर कथा विद्यापति क्या विद्यापति उड़ीषार राजपुरोहित सुदर्शन जुबा पुरुष भय का जाने ना एकम्र तक फिर दिए विद्यापति तक कथाय नीलगिरि पर्वतर का गभर अरण्य पथ हारिए फेले विद्यापति तक सन्ध्या हो ग पथश्रमे क्षुदाय तृष्णाय ज्ञान लोप पार उपक्रम ठीक तक ही तर चोखे पड़ल दूरे एक आलोक रेखा गभर जंगले आलो हाँ विद्यापति आश्चर्य हलन एगिए देखल कतगुलो कूटर कूटर सज्जा देखे बुझते एगुलो आदिवासी शबर देर कूटर तीन गाड़ाले सब चे बड़ सुसज्जित एक कूटर सामने प्रणाम
देवी हम पथभ्रष्ट ब्राह्मण मालव्यरज इंद्रदुम्ने आदेशे हमें एक विशेष अनुसंधान बैरिए अंधकार पथ चिंते रतटुकु जी अपार आश्रय पाई प्राणे बाची अपनी अतिथि तरह ब्राह्मण अपनी निसंकोचे भेतरे आसन शबरज विश्वसुर कन्या विशाखा शबरकुल पितार अधीन मालव्यरज इंद्रदम्ने राजपुरोहित विद्यापति आपना के देखे मन हे अपनी पथश्रमे शुद्ध क्लान नय क्षुदार्थ एवं कृष्णार्थ आपनी बसन आहारे व्यवस्था कर पथे ग्रामबासी अपनारिचय पेलमी धन्य अपनार मत वेदज्ञ ब्राह्मण आज अनार्य गृह अतिथि होतु एक विशेष क्या एक बड़ोते हैं विशाखा मा अतिथि नारायण तर आप्यायण जान को त्रुटि ना अपनी चिंता करबें ना पिता जाग्रत आई धन्य माँ निश्चिंत अनुमति दिन आपनार आहारे व्यवस्था करी काशाई वस्त्र परिहित तो हुए ताम्रपत्र हाथे नहीं सबरज कथाय ग नईश अभिजान रहस्य विद्यापति की सबरज नईश अभिजान रहस्य उद्घाटन करते नित्यानंद कहनी विद्यापति उपाख्यान शुरार क्रमश अधीर हो उठी एक रत झेड़े एक पक्षकाल अतिबाहित तो हल विद्यापति सबरज गृह अतिथि हुए थे गलन क्रमश तार कौतूहल बाढ़ रोज राते बनपथ धरे पूमुख गभर अरण्य प्रवेश कर विश्वसु फिर पर दिन दोपुरे तक तर सारा देहे पुष्पचंदनार अगर सुबास पाचे शबरज किचु मन करें तई विद्यापति निजे कौतूहल दमन कर लें किन्तु एक दिन भावलें शबरज के अनुसरण करबु विशाखार सजा दृष्टि ताके बाधा दिल प्रकाश करते क्यों हमारे अब्यक्त जंत्रणा घूम आसे ना हमें चोख बुझले तुम मुख हमार चोखर सामने भेसे उठे कि घुमोते विशाखा विशाखा गरीब ब्राह्मण एक प्रार्थना आ अनुमति पेले निवेदन करी अनुमति चे अपराधी करबें ना आर्य साधे अतीत ना हम 
আপনার কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকবে না আপনি বলুন আপনি কি চান বিশাখা আমি তোমার রূপমুগ্ধ আমি তোমার পানি প্রার্থী দয়া করে আমায় প্রত্যাখ্যান করো না আপনার বাসনা পূর্ণ করার ক্ষমতা আমার নেই আমি আমার পিতার ইচ্ছা দিন আপনি আগে তার সম্মতি নিন আচ্ছা তার সম্মতি পেলে আপনি যেদিন প্রথম পথ হারিয়ে আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ালেন সেদিন আমার বুক কেঁপে উঠেছিল তারপর থেকে প্রতি ক্ষণ প্রতি পল আপনাকে অনুসরণ করেছে আমার দৃষ্টি আপনি কি সে ভাষা পড়েননি শুধু পিতার অনুমতির অপেক্ষা ধৈর্য ধরুন সুদিন আসছে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গদাধর দেখতে দেখতে এক পক্ষ কাল অতিবাহিত হল বলো না শ্রীপাদ তারপর কি হলো বিদ্যাপতি কি পারলেন বিশাখাকে বিয়ে করতে আচ্ছা গদাধর তোমার চোখে কি নিদ্রা বলে কোনো বস্তু নেই তুমি কি একটুও বিশ্রাম নেবে না কাল প্রাতকালে যাত্রা শুরু করতে না পারলে আঠেরো নালা পৌঁছতে যে আমাদের আরও দুটি দিন বেশি সময় লাগবে কিন্তু আচার্য আমারও চিত্ত যে বড় ব্যাকুল হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের শেষ কাহিনীটুকু শোনার জন্য ঠিক আছে প্রভু তুমি যখন বলছ নিত্যানন্দ শুরু করো আমি পরে বলছি বিশ্বাবসী অমত করলেন না শুভদিনে বিবাহ হল আর্যপুত্র বিদ্যাপতির সাথে সবরকন্যা বিশাখার বিবাহ তো হল কিন্তু প্রিয়া নিবিড় বাহু ডোরে থেকেও বিদ্যাপতির মনে শান্তি নেই কারণ তখনও তো তিনি সন্ধান পাননি তার নীলমাধবে তিনি তো জানতে পারেননি মধ্যরাত্রি সবর রাজ কোথায় যান তাই রহস্য আর কৌতূহলের গরলে দগ্ধ হতে থাকে তার হৃদয় বিবাহের সপ্তম রাত্রেও রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলেন না বিদ্যাপতি প্রতি রাত্রেই স্বামীর পাশ থেকে তিনি উঠে যেতেন ফিরে আসতেন বিশ্বাবসু বেরিয়ে আসার পর কিন্তু বিদ্যাপতি ঘুমের ভান করে সবই দেখতেন কিন্তু সপ্তম রাত্রে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল ঈশ্বর দর্শনের কি তীব্র ব্যাকুলতা ছিল বিদ্যাপতির এরকম নিবেদিত প্রাণ না হলে কি তার দর্শন পাওয়া যায় হ্যাঁ প্রভু নিজের জীবন বিপন্ন করেও ঘরে সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রীর চেয়েও নীলমাধব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছিল বিদ্যাপতির তিনি যথার্থ পরম ভক্ত ছিলেন বলো নিত্যানন্দ বলো আমরা বাকি রাতটুকু পরম ভক্ত বিদ্যাপতির কথা শুনে কাটাই বলো শ্রীপাদ বিদ্যাপতির কথা বলো তিনি কি শেষ পর্যন্ত নীলমাধবের দর্শন পেলেন সেই কথাই বলছি সবরাজের অনুমতি কি এত সহজে পাওয়া যায় আচার্য চন্দ্রশেখর তুমি বলো তুমি পরিশ্রান্ত হলে আমি বলবো পরদিন দুপুরে বিশ্বাবসু ঘরে ফিরলে বিশাখা তাকে বিদ্যাপতির প্রার্থনার কথা নিবেদন করলে তারপর সবরাজের সাথে যাত্রা শুরু করলেন বিদ্যাপতি জঙ্গলে প্রবেশ করে নিজের নখ দিয়ে শস্যের থলিতে একটা ছিদ্র করে দিলেন বিদ্যাপতি কেন শস্যের থলি ছিদ্র করলেন কেন সব কথা বলে ফেললে কাহিনীর আকর্ষণ চলে যাবে যথাসময় জানতে পারবে গদাধর সবরাজের সঙ্গে বিদ্যাপতির যাত্রা শুরু হল দুর্গম পথে বারবার পড়ে গিয়ে বিদ্যাপতি আহত হলেন কিন্তু নীলমাধব দর্শনের আকাঙ্ক্ষা সব যন্ত্রণা বিদ্যাপতি ভুলে গেলেন সবর রাজের পায়ের শব্দ অনুমান করে 
বিদ্যাপতি পথ চলতে শুরু করলে কিছুক্ষণ পথ চলার পর সবর রাজ থামলেন বিদ্যাপতির চোখের বাঁধন খুলে দিল বিদ্যাপতি দেখলেন তার বহু আকাঙ্ক্ষিত নীলমাধবকে কিরকম দেখলেন দেখলেন এক ছোট্ট গুহা মন্দির ইন্দ্র নীলের চেয়ে বর্ণময় উজ্জ্বল নীলমাধব ইন্দ্রধনুর চেয়েও উজ্জ্বল এক আলোক যুত ফুলে ফুলে ঢাকা সেই ছোট্ট গুহা মন্দির বিদ্যাপতি মুগ্ধ বিস্ময় নীলমাধবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণাম করলেন ভক্ত বিশ্বাস এতদিন আমি জগৎবাসীর অগোচরে শুধু তোমার পুজো নিয়েছি এবার সমগ্র জীবকুলের হিত সাধনের জন্য রাজা ইন্দ্রদুণ্যের পুজো গ্রহণ করব আমি কি আপনার সেবার যোগ্য নই প্রভু যদি তা না হই এই মুহূর্তে আমি আমার প্রাণ বিনাশ করব না বিশ্বাস তোমার মতো ভক্ত দুর্লভ কিন্তু আমাকে শুধু তোমার একান্ত করে আবদ্ধ করে রেখো না আমাকে জীব জগতের কল্যাণের জন্য যেতেই হবে অরণ্য আমাকে ত্যাগ করতেই হবে বিশ্বাস ঘরে ফিরে বিশ্বাস আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন কিন্তু যা ভূবিতব্য তাকে তো মেনে নিতেই হবে বিদ্যাপতি কালক্ষেপ না করে ইন্দ্রদুমনির প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করলেন বিশাখাকে সঙ্গে নিলেন না তখন তার হৃদয় জুড়ে শুধুই নীলমাধু ঈশ্বর প্রেম যখন প্রবল হয় তখন জাগতিক সব মোহ তুচ্ছ হয়ে যায় আহ নীলমাধব আমাকে এমন ভক্তি দাও সব মোহ দূর করো আমাকে এমন ভক্তি দাও ভক্তি দাও তারপর তারপর কি হলো নিত্যানন্দ নীলমাধব কি এলেন ইন্দ্রদুমনের মন্দিরে এত অধৈর্য হচ্ছ কেন গোসাই আগে সবটা শোনো চন্দ্রশেখর এবার তাহলে তুমি বলো বিদ্যাপতির কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে রাজা পরদিন সকালে সশৈনে যাত্রা করলেন নীলমাধব উদ্ধারের জন্য এদিকে রাজা ইন্দ্রদুমকে সশৈনে যাত্রা করতে দেখে প্রমাদ গুনলেন যমরাজ